ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ സാറ്റർഡേ ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് നൈഫിക്ക് സ്കൂളിൽ ഇൻ്റർ സ്കൂൾ സ്കേറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്കേറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയിൽ കുറച്ച് ചെടിച്ചട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അത്യാവശ്യം പച്ചമരുന്നൊക്കെ പച്ചിലയും പച്ചമരുന്ന് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ രാത്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണാം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അങ്ങനെ അന്ന് രാവിലെ ഏഴര മണിക്കായിരുന്നു അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ലേറ്റ് ആയി പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അപ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് സ്കേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ഒക്കെ ഇടുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒരുപാട് നേരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ശരിക്കും അപ്പോൾ നൈഫയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്കായിരുന്നു സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈനൽ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മോക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം നല്ല ടൈറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വയൽ ചെടിച്ചട്ടികൾ വാങ്ങിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെടിച്ചട്ടികളാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ഒരു മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ചാക്കിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചാക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളം വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ വളമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മണ്ണും കുറച്ച് വളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ചട്ടികളിലും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റിൽ പിന്നെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലവറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലവേഴ്സ് വരുന്ന ചെടികളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ വെക്കാൻ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല മോനെല്ലാം കൂടി നശിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റിൽ കുറച്ച് വെക്കാന്ന് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ജലദോഷവും എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മോനിക്ക് കഫ്കട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് പനിക്കൂർക്ക അതുപോലെ തന്നെ തുളസി തുളസീൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഈ പനിക്കൂർക്ക ഞങ്ങൾ ഈ ചട്ടി വാങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊന്ന് ഏകദേശം എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും പനിക്കൂർക്ക അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയിലേയും വളരാനുള്ളതാണ് ഈ കഫ്കട്ടും ജലദോഷമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഈദിൻ്റെ ഒരു ഇല ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളം അപ്പോൾ ദിവസത്തിൽ അവർക്ക് ആ വെള്ളം തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പനിക്കൂർക്ക ഞാൻ ചെയ്യാറ് താവേമൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഇല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോനെല്ലാത്തിനും നല്ല ഹെൽപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെടികളൊക്കെ കുഴിച്ചിടുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള കൂടി കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുളച്ചിട്ടുള്ള മിക്സർ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വെക്കാം വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച എടുത്ത് ഇതൊന്ന് മുള വരാൻ അപ്പോൾ മുള വന്നതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഈ വേര് പോലുള്ള ഭാഗം താഴ്ത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ 
ഇതുവരെ ചോറ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വന്നത് അതേ പറയാൻ വിട്ടു പിന്നെ അപ്പോൾ ഇനി വൈകുന്നേരമാണ് കിച്ചണിലേക്ക് കയറിയത് വൈകുന്നേരം അരി അരച്ചു വെക്കാണ് ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുഞ്ഞിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രാത്രിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങണം അപ്പോൾ അരി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിയിൽ കുറച്ച് ജീരകവും കുറച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മലബാർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ കക്കറോട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഏരിയയിൽ ഓരോന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചിക്കൻ കറിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ കറി ബീഫ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സവാള എടുത്ത് ഒരു അരക്കിലോ ചിക്കന് ഒരു വലിയ സവാള മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വിസിലടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ റെസിപ്പി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി എളുപ്പമാണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും അപ്പോൾ ജിഞ്ചൻ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞാൻ റെസിപ്പി മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ മീറ്റ് മസാലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിലൊരു മൂന്നോ നാലോ വിസിലടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറി തന്നെയാണ് നമുക്കിത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ മട്ടൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലുള്ള കറി റെഡി ആകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലിൻ്റെ പത്തിലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വൈകുന്നേരം തന്നെ അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ രാത്രി പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ നമുക്കിത് ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മലബാറിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോമ്പുതറ ടൈമിലൊക്കെ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും നമുക്ക് ഡിന്നറിനൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പം ശരിക്കും ഇത് ഇലയിലാണ് പരത്തിയെടുക്കാൻ നാട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല തീർന്നു പോയി ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും ആ ഒരു ഇലേൻ്റെ കൂടി ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലത്
പരത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ആവി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ഒട്ടുന്ന പോലെ തോന്നും അത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒട്ടലൊക്കെ മാറി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതിനെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെ ലെവലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ ബാക്കി രാത്രിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി തേങ്ങ കുറച്ചൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പെരുഞ്ചീരകവും വേണം ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ മതി ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഒതുങ്ങി വന്നാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തൂക്കിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗീ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഗീ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അരപ്പിൽ ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു തേങ്ങക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരട്ടെ ഒരുപാട് നേരം തിളക്കണ്ട കുറച്ചൊന്നങ്ങ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ കറി കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നോക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് കറി കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറി സെപ്പറേറ്റ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ചിലർ സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അധികം കറി എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കറി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിൽ റെഡിയായി ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിപ്പത്തിലൊക്കെ കഴിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ മുകളിലത്തെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോ